Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine bir peysaj mimarlığı videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz teknik resim araç gereçleri ile ilgili olacak. Dün bazı arkadaşlarımıza instagram üzerinden bir link attım ben. E, Trendyol'un bir e, dev indirim kampanyası varmış sanırım. Ben de onun için eğer teknik resimde gerekli araç gereçleriniz varsa bunları Trendyol üzerinden alabilirsiniz indirim varken diye. E, linkleri attım. Arkadaşlar bu bir reklam değil. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Sadece sizin indirimliyken yararlanabilmeniz için bu linkleri size attım. Öykü arkadaşımız benim YouTube kanalımı sanırım sınıf grubunda paylaşmış ve linki de bu şekilde orada paylaşmış. Ben de madem öyle bir şey yaptı ben de en azından size yardımcı olayım diye düşündüm ve Öykü'nün sınıf grubunun teknik resim araç gereç listesini tek tek tek söyleyeceğim buradan ve e, ayrı bir link oluşturup bu linki de bu videonun altına ekleyeceğim arkadaşlar. O şekilde burada bulunan yani şu listede bulunan maalesef göremiyorsunuz parlıyor. Bu listede bulunan bütün ürünleri bulabilirsiniz. Az sonra ekleyeceğim linkte arkadaşlar. Öyle. Öyle teşekkür ederim bu arada. Bu videoyu çekmemde yardımcı olduğu için İsterseniz hemen başlayayım ben. Çok konuştuğum gibi oldu. Kusura bakmayın. Öncelikle T cetvel. Tabii ki de T cetveli alacaksınız arkadaşlar. Benim e, size gönderdiğim linkte bu işte uygun fiyatlı olan 20, 15, 25 TL'lik basit cetveller vardı. Hatta bir saniye. Şundan bahsediyorum. Hemen göstereyim de. Şundan bahsediyorum. Bunu alın arkadaşlar. Gidip de bu başı dönenden almanıza gerek yok. Onu almayın. Başka büyük boy üçgen cetvel demiş. Sanırım bunlar bu bahsettiği şey gönye. Hani büyük boy üçgen cetvel derken neyden bahsediyor bilmiyorum arkadaşlar. Onu arkadaş eğer hocalarınıza sorabiliyorsanız sormanızı tavsiye ederim. Bunun haricinde eskit kağıdı var. Eskit kağıdını çokça alın demiş. Ama e, kaça kaç olduğunu söylememiş sanırım. Onu tam olarak öğrenirseniz işte A4 mü 35'e 70 mi? Yani kaç olduğunu öğrenirseniz o şey 35 50 de olabilir. Kaç olduğunu öğrenirseniz ona göre alabilirsiniz. Eskiz kağıtlarınızı da linki onu da ekleyeceğim. Gönye, pergel bunları göstermiştim zaten. Pergeli e, linkte eklemiştim. Böyle küçük setler şeklinde alabileceğinizi söylemiştim. Ucu çıkıntılı metal kalemin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Dereceli kalem demiş. 2B, HB. Sanırım bu kurşun kalemlerin işte H, B, B versiyonlarını alabilirsiniz anlamında söylemiş. Beyaz çizim kağıdı demiş. Bunu biz Öykü ile konuşmuştuk. Benim bahsettiğim kağıtlar şöhler kağıtlarıydı arkadaşlar. Teknik resimde o kağıtlar kullanıyordu. Ama sanırım sizin hocanız 35'e 50 boyutundaki normal çizim kağıtlarından bahsediyor. Yani A4 boyutunun 35'e 50 şeklinden bahsediyor. Eskiz kalemi demiş. Eskiz kalemi dediği rapido kalemi büyük ihtimalle. İşte 02, 03 ve 05. Bunu kaçıncı kez söylüyorum ben bile bilmiyorum artık. Bunları da linke eklemiştim. Tekrardan da eklerim arkadaşlar. Kullanat versiyonlarını alıyoruz. Gidip setlerini almıyoruz. Setleri çok pahalı. Masrafa girmiyoruz. Daha birinci sınıfız çünkü. Bunun haricinde zımba demiş. Evet zımbayı bimde falan da bulabilirsiniz uygun fiyatlı. Takale varsa yakınlarınızda orada da uygun fiyatlı satılıyor. Bakabilirsiniz. Yine de linke eklerim. Bant. Arkadaşlar bu. Bant olarak normal banttan mı bahsediyor bilmiyorum ama ben Aydinger bandı almanızı tavsiye ederim. Çünkü normal bantlarda eskiz ve Aydinger'leri yapıştırdığımızda çekerken yırtıyoruz kağıtları. Ama Aydinger bandının şöyle bir özelliği var. Yapıştırdığınızda çekerken yırtmıyor. Yani çok ince bir kağıttan bahsettiğim için Aydinger bandı kullanmanız sizin için daha yararlı olur. En azından çizimleriniz yırtılmamış olur. Bunun harici altlık demiş. Altlık dediği arkadaşlar kalın bir mukavvadan bahsediliyor. Üzerinde iki tane böyle e, ne diyelim mandal şeklinde bir alan oluyor. Oraya kağıdımızı sabitliyoruz. Ve alt kısmında da bir kalem yeri oluyor. Bu altlık şeklinde oluyor. Yani bunu bu şekilde satın alabiliyorsunuz. Ama ben ne yapmıştım? Ben mukavvayı kestirmiştim 50'ye 70 boyutunda. O şekilde kullanmıştım. Siz de kullanabilirsiniz. Zaten evdeyiz arkadaşlar. Hani çok istiyorsanız bir mandal şekli oluşsun. istiyorsanız da bir saniyeniz isteyeceğim. Burada vardı benim mandallarım. Şöyle hemen göstereyim size. 
Mantal derken bahsettiğim şunlar arkadaşlar. Bunların büyük boyları da var. Siyah versiyonları. Onları da alabilirsiniz. Mukavvanızın üst kısmına bunları sabitliyorsunuz. Açıp bu şekilde zaten aynı mandal etkisini yaratmış oluyorsunuz. Şuraya sabitlediğinizde kağıdınız hiçbir yere kımıldamadan rahat bir şekilde çiziminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten altlığın amacı da masa üzerinde değilseniz veya dışarıda bir alanda çizim yapmanız gerekiyorsa eğer rahat bir şekilde çizim yapabilmenizi sağlamak amacıyla bir altlık sahibi olmanız sizin için faydalı olur. Bunun haricinde bir falçata denmiş. Falçatayı da kaçıncı kez anlatıyorum. Ee, arkadaşlar falçata dediğimiz tabii ki de maket bıçağı ama maket bıçağının küçük boyunu almanızı tavsiye ederim. Demir, şek e, demir şeklinde olanlar var. Yani tamamı demir şeklinde olanları var. Onları alırsanız sizin için daha faydalı olur. Çünkü eskiz ve aydın yerlerimizde e, yanlış çizim yaptığımızda yani rapido ile yanlış çizim yaptığımızda bir kazıma işlemi yapmamız gerekiyor. Bu kazıma işlemini de büyük maket bıçaklarıyla zor oluyor. O yüzden küçük maket bıçaklarıyla kazıma işlemi kolay olduğu için bunun için de kullanırsınız maket bıçaklarınıza küçük boy edinin. Arkadaşlar karton demiş. Karton derken bahsettiği bu bizim ilkokulda, ortaokulda kullandığımız renkli kartonlar mı? Onu bilmiyorum. Ee, Öykücüm onları öğrenip bana yazarsan eğer onları da eklemek isterim link kısmına. Çünkü bilmediğim birkaç tane şey var. Ama arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Böyle uzun uzun yazmış ama bu kadar malzemeye ihtiyacınız gerçekten yok. Yani bir ilkokul öğrencisi bile çok rahat bir şekilde teknik resim dersini geçebilir elindeki malzemelerle. Yani uzun uzun şunu alayım bunu alayım diye uğraşmayın. T cetvel bile 30 santimlik bir normal cetveliniz varsa T cetvele bile ihtiyacınız yok. Çünkü ev ortamında bir çizim yapacaksınız. Zaten ayrıca şunu da tekrardan söylemek istiyorum. Arkadaşlar teknik resim ödevleriniz başlayacaktır. Veya bu hafta derse girdiyseniz büyük ihtimalle başlamıştır. Ödevle ilgili bir sorunuz olursa, sorunuz olursa lütfen bana Instagram üzerinden yazın. Burada yorumlar kısmına yazın. Ben her türlü size yardımcı olurum. Zaten bugün içerisinde olmazsa yarına bir tane teknik resim ödevi yayınlayacağım arkadaşlar. E, düzenli olarak işte bir tane ödevi yayınlayacağım. Yanında kullanılan araç gereçleri de yayınlayacağım. Bunun nasıl çizildiğini size açıklayacağım arkadaşlar. Zaten düzenli olarak her hafta belirli bir ödev ya da iki ödev şeklinde veriliyor. Genelde işte üstte tarih atılır. Ödevin ne olduğu yazılır. En altına da işte adınız, soyadınız, numaranız. Bunları ne şekilde nasıl yazmanız gerektiği öğretiliyor arkadaşlar. Direkt böyle alta işte ismimi, soy ismimi yazayım, numaramı yazayım, geçeyim diye bir durum söz konusu değil. Örnek vereyim. Bir A4 kağıdının en altına yazacaksanız eğer 3 santimlik bir boşluk bırakmanız gerekiyor en altta. Onun üst kısmına işte önce adınız, soyadınızı tabii ki de büyük harflerle soyadınız. O şekilde yazıyorsunuz. Kaç santimlik arayla yazmanız gerektiği de öğretiliyor. Yani bunlar böyle basit şeyler gibi görünüyor olabilir ama önemli şeyler. Projelerde bile isim, soy isme çok dikkat ediyorlar. Zaten bunun da eğitimini alacaksınız ödevlerinizde. Bunları göreceksiniz arkadaşlar. Evet anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi lütfen teknik resim ödevlerinizi bana atın size yardımcı olayım. E, bu arada beni tanımayanlarınız varsa kendimi şöyle çok azıcık tanıtıp kaçayım hemen. E, ben Sema Karakuş. Akdeniz Üniversitesi Peysaj Mimarlığı 3. sınıf öğrencisiyim arkadaşlar. Bu video, e, bu kanalı da zaten bu videolarda sırf meslektaşlarım birazcık yararlansın diye açtım. Teknik resimde çok zorlanmıştım. Hatta birçok arkadaşım 3. sınıf olmasına rağmen hala teknik resim dersini veremeyen arkadaşlarımız var. O yüzden Böyle şeylere dikkat ediyoruz. Birinci sınıfta dersimizi verip kurtuluyoruz arkadaşlar. Diğer dersler, diğer sınıflar daha zor oluyor çünkü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen hasta olmayın. İyi kalın. Görüşürüz.